வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம போடக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து செவன்த் சாப்டரில் செகண்ட் தேர்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரே ஃபார்முலா தான் ரெண்டுக்கும் அந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு வேகனுடைய இன்டென்சிட்டி எதோட ரிலேட் ஆகும் அதனுடைய ஆம்பிடியூடோட ஸ்கொயர் டைம்ஸ் ரிலேட் ஆகும் ஐ ப்ரப்போஷ்னல் டு ஏ ஸ்கொயர் இப்போ இந்த கேஸில் அப்படி ரெண்டு வேவ் மீட் ஆனால் அதனுடைய மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் மினிமம் இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆஸ் பர் த ஃபார்முலா மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டிங்கிறது அந்த ரெண்டு வேவுடைய ஆம்பிளிடியூடை ஆட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணணும் மினிமம் இன்டென்சிட்டிங்கிறது அந்த ரெண்டு வேவுடைய ஆம்பிளிடியூடை சப்ராக்ட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ இப்போ நம்ம செய்யலாம் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் செவன் இந்த கொஸ்டினில் எத்தனை யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைவ் யூனிட்ஸ் த்ரீ யூனிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லெட் எஸ் கன்சிடர் ஏ ஒன் பி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் and a to b 3 units rightingla idu given data ipo sama seivom we they ask us to find ratio between maximum intensity and minimum intensity okay appo abadi paathina idha format ipo apdiye substitute panunga a1 irukra edathila 5 a2 irukra edathila 3 அதே மாதிரி ஏ ஒன் இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் ஏ த்ரீ ஏ டூ இருக்கிற இடத்துல த்ரீ அப்போ மேலே எயிட் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் கீழே டூ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அப்போ தட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஃபோர் அப்போ தட் இஸ் சிக்ஸ்டீன் எஸ் டு ஒன் இதுதான் அதனுடைய ரேஷியோ ஃபைன் ஃபைன் இப்போ தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தேர்ட் எக்ஸாம்பிளை பொறுத்தவரை அதே ஃபார்முலா தான் ஐ மேக்ஸ் ஐ மினிமம் ரேஷியோ தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ இன்டென்சிட்டிஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூ ஆர் சப்போஸ் டு பி கன்சிடர் அஸ் ஏ இப்போ ஃபார்முலாவில் வாங்க அப்போ மேலே என்ன வந்துடும் ஏ ப்ளஸ் ஏ டூ ஏன்னு வந்துடும் டூ ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணணும் இங்கே ஏ மைனஸ் ஏ ஜீரோன்னு வந்துடும் ஸோ த ரேஷியோ பி ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் டு ஜீரோ இது ஆன்சர் ஸோ செகண்ட் சம்மும் சால்வ் பண்ணிட்டோம் இது சேம் ஃபார்முலா இப்போ எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் சிமிலர் மாடல் இங்கே நம்ம வந்து ரெண்டு வேவுடைய ரிசல்ட்டன் இன்டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரெண்டு வேவுடைய இன்டென்சிட்டி ஈக்குவலாக இருக்கு லெட் சி தட் இஸ் ஐ நாட் அது இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரியோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஆங்கிளோ மேக் பண்ணியிருந்தால் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் ஃபார்முலா ஃபோர் ஐ நாட் காஸ்குவேர் பை பை டூ இந்த ஃபார்முலா நியமிச்சிக்காங்க இப்போ இந்த பர்டிகுலர் மாடலில் இந்த ஆங்கிளை கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன பை பை த்ரீன்னு தட் இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ இதை இங்கே எடுத்து போடுவோம் ஃபோர் ஐ நாட் காஸ்குவேர் இப்போ இந்த பைங்கிற இடத்துல என்ன போட்டுருவீங்க நீங்கள் பை பை த்ரீ போடுவீங்க ஆல்ரெடி இங்கே டூ இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் ஆயிரும் அப்போ ஃபோர் ஐ நாட் இப்போ காஸ் பை பை சிக்ஸ் பை பை சிக்ஸ்னா எம்பிட்டு தேர்ட்டி இப்போ காஸ் தேர்ட்டிங்கிறது ரூட் த்ரீ பை டூ இப்போ இதில் காஸ் ஸ்கொயருங்கிறதுனால இந்த வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ ஃபோர் ஐ நாட் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் ஆகும்போது த்ரீ ஆயிரும் டூ ஸ்கொயர் ஆகும்போது ஃபோர் ஆயிரும் இந்த ரெண்டு ஃபோரும் கட் ஆயிரும் ஸோ ரிசல்ட் இன் இன்டென்சிட்டி இஸ் த்ரீ ஐ நாட் முடிஞ்சது சம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃபிஃப்த் சம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேவ் கடையில் உள்ள இது ஒரு வேவ் இப்போ இதில் நம்ம இன்னொரு வேவ் எடுத்துக்குவோம் இப்போ இது வந்து அதில் இன்னொரு வேவ் இப்போ இந்த ரெண்டு வேவுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் வித்தியாசம் இருக்குது கரெக்டாக இல்லைங்களா அப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் உள்ள வித்தியாசத்தை எப்படி எடுத்துக்கலாம் இது முதல் வேவுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது ரெண்டாவது வேவுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லணும் சிமிலர்லி இப்போ அதனுடைய பாத்தில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குது பாதையில்னா அந்த பாத்தில் உள்ள வேரியேஷனை டெல்லின்னு சொல்லணும் ரைட் இப்போ இந்த பேஸ் டிஃப்ரென்ஸையும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் உள்ள வேரியேஷன் பாத்தில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டெல்லையும் எப்படி ரிலேட் பண்ண ஃபார்முலா இருக்குது ஃபார்முலா இஸ் பை ஈக்குவல் டு டூ பை பை லேம்டா இன்டு டெல் இதுதான் அந்த ஃபார்முலா இப்போ அதை அப்படியே நம்ம சால்வ் பண்ணிடுவோம் டூ பை பை லேம்டா கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி நானோமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த நானோமீட்டரை நான் வந்து 
டென் பவர் மைனஸ் நைன்னு சொல்கிறோம் ரைட்டுங்களா இப்போ இதில் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் திரும்ப அப்போ இங்கே வருங்க டூ பை டிவைடட் பை லேம்டா வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்டு டென் பவர் ஆஃப் நேனோனா மைனஸ் நைன் இன்டு டெல் வந்து எவ்வளோ த்ரீ மில்லிமீட்டர்னா மைனஸ் த்ரீ போடணும் இந்த மில்லிமீட்டரையும் எடுத்துக்கணும் தட்ஸ் ஆல் இட் அப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த பை அப்படியே வச்சுக்கிடுவோம் த்ரீயை வச்சு இதை கேன்சல் பண்ணுவோம் த்ரீயை வச்சு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வரும் ரைட்டாக கரெக்டாக சொன்னால் ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ இந்த மைனஸ் நைன் மேலே வரும்போது ப்ளஸ் நைன் ஆயிரும் இதில் கூட ஒரு ஜீரோவை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் அப்போ அது ஒரு மைனஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ மொத்தத்தில் உங்களுக்கு வந்து டூ பை பை ஃபிஃப்டீன் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் அப்போ என்னாயிரும் ஃபைன் வந்துடும் கரெக்டுங்களா இப்போ டூ பை வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இன்டு டென் பவர் ஆஃப் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ உங்கள் புக்கில் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை நான் எப்படி எழுதிப்பேன் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதுவேன் அப்போ ஒரு டென் பவர் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஃபிஃப்டீனை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் சிக்ஸ்டி ரைட்டுங்களா அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் இதில் ஒரு டூ இங்கே போகும் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ஒன் சம்திங் வருது நான் ஜென்ரலாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென் பவர் ஃபோர்னு முடிச்சிட்டேன் சரிங்களா ஸோ இது ஆன்சரோடு விடாதீங்க எனக்கு யூனிட் எழுதணும் யூனிட் இஸ் ரேடியன் ரைட் இப்போ இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு தேங்க்யூ வெரி மச்